我养你，杨家。谢谢啊。这个娇娇啊，她跟你妹妹要结婚了，这事儿你知道吧？没什么别的意思，我就想听听你是什么态度。这个事儿我也是刚知道，但这毕竟是他们两个人的事儿，我没什么好干涉的。我听你这意思，也不是很支持吧？我就想拜托你，能不能劝劝娇娇，或者是劝劝你妹妹？他们俩现在非常冲动。我能问问您为什么要反对吗？那么年轻，能知道婚姻是什么吗？没有办法负起婚姻的责任。还有一晚，我实话实说啊，梁桃的家庭背景太复杂了。如果娇娇，啊，你你跟她的关系没有那么近吧？应该。你说话不用那么绕。是我跟她的关系确实没有那么近。但是他也不是外面传的那种非婚生子女，这话您必须得从我嘴里说出来，您才能信，对吗？其实我非常能理解您的顾虑，真的。只是在他们俩的这个问题上，我的立场也挺尴尬的，您就当体谅我一下。别再拜托我了，花儿，你这到底是不是哥们儿了？你不能自己恋爱谈挺甜，不管我死活吧？我这可是要结婚的，川儿，你该跟谁结结呀？你找我也没用啊！哎呦，我知道你没用，但是姐姐有用啊！我爸能听进去他的话。你让梁永安，你帮我说说好话呗。你什么？对，你别打岔。我说姐姐，姐姐不管这事儿啊，结婚得靠自己。记账啊！哎，老板，多多多少钱？我给他付。快！哎，转过去了，您看一眼。你付出这段时间啊，哥们儿没敢打扰吧？啊，我是软硬兼施，自己想尽了办法。但我爸他就是不点头啊。哎呀，说白了，你爸不就是觉得你？养不活自己还要结婚吗？那人家操心的也有道理，你总不能结了婚之后，你的生活费、梁朝的生活费都管你爸要吧？你这是眼看要起飞了，比赛也连赢，啊，哎，凑够积分，靠奖金也能赚钱。但我不能让梁涛这么一直等下去吧？哎呀，我跟你讲，最重要的还是态度，你要让你爸看见。不管赚多还是赚少，你们俩的未来可以靠自己赢出来，知道吗？行，老子拼了！哎，你接下来打多少场比赛，我就打多少场比赛。可以可以，有骨气。我还不信呢，这婚还能结不成？哎，不，不能不能给你吃了。老板，给我来根一样的啊，我钱给你转过去。六块是吧？喂，你现在有事吗？那在我家见吧。行，半小时到家。这个冰块呢，是我拿这个酒和水果放在一起冻的，尝尝好不好喝？好喝吗？嗯，好喝。该吃吃啊。你跟梁叔他们说了吗？说了。什么反应啊？开始觉得扯，后来又问了简介到他们家的情况，知道是你钱老板的儿子，我妈连户口本都准备好。嗯，那挺好的。你呢？你想清楚了吗？为什么要结婚啊？因为喜欢呀、啊。你现在也谈恋爱，还体会不了这种快乐吗？你要不要结？咱们四个人一起啊，来个集体婚礼。谢谢你啊，我还没疯。疯也是因为爱情呀、啊
，姐，我问你，你别生气。你都三十几了，又遇到这么喜欢的人，真的不想结婚吗？嗯，暂时不想。哎，我也想问问你啊，我挺好奇的。你说你们二十岁出头，怎么就觉得这结婚是恋爱的终点了呢？我也没觉得非得走到终点吧。敢离婚才敢结婚呀、啊，那这时候我想结婚我就结呗，没准到了三十岁反倒不想结了。好像有点道理啊。我呢，现在就像是好不容易的跑到了公交车站。结果那路名为结婚的公交车刚好开走了。其实我知道，我要使劲儿往前跑两步，我挥挥手，他也能停下来，开门让我上车。是我自己不想跑了，开走就开走呗。哎，这我们宋三川可怎么办呀？我会跟他讲的。一定得开环线，早晚给你拉上去。你觉不觉得，咱俩骨子里都没把结婚这个事儿看重过？是因为梁树。今天你能让我来，我特别高兴。其实吧，我从小就挺崇拜你的，又勇敢又洒脱。读书的时候成绩好，工作了能力强，所有人都喜欢你。看起来我有爸有妈，你成了单亲。但你说，咱俩谁更惨一点？所以我很感谢蒋娇娇，她就是个傻黑甜呀、啊，既没有觉得我家里乱七八糟的，也没对我提过任何要求，她觉得我哪儿都好，我也不用为了跟她在一块儿做任何的改变。我就相信了，可能只有爱情这个事儿，是这个世界上最大的公平。老天爷在随机分配的时候，是不会看你有多少钱，上过什么学，家里好不好，脾气性格什么样。就算平凡普通的像我一样，也有可能遇到最大的奇迹。我不想错过他。来，祝你幸福。完了。我竟然有点想支持那辆公交车。我是梁桃，坐坐，姑娘，不用这么正式。哎，那梁桃，收下。您送我的呀？我今天早上烧的。我看你们年轻人也不爱喝茶，这可以用来喝咖啡。您亲手做的，好厉害呀，真好看。这我可舍不得喝咖啡，会染色的。杨桃啊，这个叔叔今天没有给你准备什么见面礼，下次补上。没事，叔叔不用不用。你们俩这马上要结婚了，家里人知道吗？知道呀，叔叔。啊，我听说你跟娇娇在一个俱乐部，那她的情况你清楚吗？爸，你什么意思啊？你看，你跟人姑娘都快结婚了，啊，你自己的情况。不给人交个底啊？嗯
安娜，老实说，之前娇娇说你们俩要结婚，叔叔是反对的。你们毕竟年轻，不想你们稀里糊涂的就把这婚结了。不过啊，最近我听到了很多声音，叔叔的思想呢发生了一定的转变。我觉着，你们俩如果现在结婚，倒是个契机。真的吗，爸？你答应了？对，我答应了，但是，先给我找到工作，最起码养活你自己，能养活以后你们建立起来的这个小家。只要你找到工作，我马上同意你们结婚。就是，如果我想结婚，就不能再打网球了，是吗？我没说不让你打网球啊，你该打打呀，有一身心健康嘛。但是娇娇啊，你如果……把网球作为你的工作、你的职业，爸爸认为不是很合适。这么多年不是证明了吗？哎，你靠网球能养活你自己吗？呃，小佳，工作的事儿不要担心，我不管你来不来艺术。爸爸都能给你安排。还有杨桃，这小子之前说了，说什么租房让你们结婚，你委屈人家姑娘。只要你找到一份好的工作，婚房爸爸来出。吃饭吧，边吃边聊。好，阿姨。你爸说的结婚的条件，你真的要考虑吗？哎，你今天是不是见识了什么叫买卖人？他能开出那么巨大的诱惑来当交换条件，他就是觉得我不会拒绝。你想都别想，网球到底是不是你要坚持的事儿？当然是。那你拿网球换我，这么大锅我不背。哪天咱俩好不下去了，你还得收我回你梦想，那不得成仇人了？反正球我会打下去。可婚势必要结，我爸断了我的口粮没事儿，我只是怕真的委屈你了。咱这回就不想别的办法了吧？正面刚怎么样？你卖了吧。钱还给你吧，咱们自食其力，放弃网球你想都别想。除了打球的时候帅一点，还有啥？走啊，我刚没吃饱，再吃点啥去？我会努力打球的，我支持你。证明给他们看，我能用奖金娶媳妇儿。吃饭去了。娇娇、嗯嗯、最近冲太猛了，连赢了十场了吧？这是为了赚钱结婚拼了啊！你俩要多关注一下他的训练计划，及时调整。打扰一下。嗯、呃，这个月有一场专业讲座，轮到教练组做技术分享，你们谁去？我去吧，我那个最近研究了一个叫非收口性失误，我还挺有心得的。哦，就是在没有受到考验的情况下主动失误，是吧？确实应该好好总结经验教训。你乐啥呢？我笑了吗？不好意思，我的失误。明宇，过来一下。那个新会员资料你没给我呀？我给你了，姐。你给我了？我给你了。你没给我？我没给你吗？你给谁了？我没给你吗？你给我吗？给你了。我俩怎么笑？我一点没笑。
不是，你看你那有点虚，最近啊，赶紧跟我练练体能去。我先带你吃点食物，然后没看补充补充体力，啊，然后带你练体能去啊。那我教你练龟泡吧。我去，我教你九阴经啊。我先涂酒店，我先打酒店。认多少麦？这样的话。要是确定你讲的话，就去跟梁涛报备一下，他会在公众号里宣传的。哎，好嘞。呃，那个许乐西吧，他已经买了机票回北京了。呃，我那些带度数的饮料，我也都给出。张岩，你的事儿不用跟我说，我每天有很多事儿需要我操心。其中不包括你不能自理的那部分，麻烦你让一下。好好的失误什么失误？非受迫就是。明天我比赛，你有空的话和我妈一起来看看呗。这小子躲我个把月，怎么突然叫我来看比赛？哎！哎！娇娇现在打球这么猛啊！你觉得很意外吗？那只不过是因为你很少来看他打比赛。他连续赢了十场了，你难道不觉得他眼神里好像有些东西跟以前不太一样了吗？那还有个他的小助手帮他录视频呢，所以才进步这么多。张嘉佳算是看明白了，你非叫我来看比赛，就是给他们俩助攻吧？爸，哎，我牛不牛啊？赢了，嘚瑟什么呀？低调。这比赛虽然规格不高，但他好歹是个企业赞助赛。我赢了这决赛可是有奖金的，一万五，一万五啊！哎呦，真多。这是我这两个月比赛的记账本，前几页啊是我的训练啊、比赛差旅这些，后边那几页是我赚的奖金。啊，抹平了啊！不止，我刚算了一下，一共净赚了一百二十二块呢。真的吗？啊！哎呦，我可转正了啊！哈哈，蒋总，这天热吧？一百二十二，走，我请你喝汽水。你少套路我，什么意思？直说。
看你这人。我今天之所以特地请你们二位过来，就是想让你们俩亲眼见证一下。打网球，你们儿子我是认真的，而且照这个程度努力下去，没准明年我就跟宋三川一样，靠奖金活得挺好。行，靠一百二，我觉得可以。妈，我这现在是一样，那明年后边多几个人，谁也不好。爸、啊，不想放下抽牌。虽然每天打球累个半死，都是在冒汗，但是每每当我拿起球拍，我就有一种，就是活着的感觉，你知道吗？你要非把我装进那西装革履的大厦里，我告诉你，我明天就得死。强强强，少跟我这声情并茂的，说，你这套词儿背多久？我差点就信了。你今天。那么热的天把我约来看网球，我算是明白了。你想告诉我，球得打，婚也得结，是吗？对啊，可以啊，但是婚房没了，靠你那一百二，租去吧。哎，谢谢蒋总啊，等我明年赚钱养活自己，请你来我家吃饭参观啊。拜拜，蒋总。我脱手了，麻烦你了。没问题，好的。看他笑的这个样子啊，我看别叫他小娇娇了，给他换个字儿，换成一个女，一个乔，这个娇，这适合他。哥，这次真的就是你一个了。你别惜我啊，要是惜我，我抑郁了。我跟你说，怎么说呢？你说娇娇刚领完证，你抑郁。容易让人误会啊！你好的不学，你学这个，看看吧。哎呀，真喜庆！哎，姑爷这张照片啊，可真帅！哎，你看看，跟我年轻时候特像。眼神不好还是脑子有问题呀、啊？净睁眼说瞎话。杨桃。你这回呀、啊，真是给妈妈争了一口气。你能够在梁永安的前头结婚，我姑娘啊，这一把全给我拿回来。妈，咱能不说这种话吗？你说你这脑子里的假想敌什么时候能放下呀？这就放下了，全放下了，啊！梁叔，东西呢？你不是说之前解约的时候欠着姑爷钱吗？我们商量了，这钱啊得填上，一码归一码。我梁树的闺女结婚不能接的低人一头。爸妈，你们这么支持我结婚呀、啊？看得出来，姑爷是真心对你好。你跟他结婚，我们当父母的肯定高兴啊。哎呀，早知道结个婚就能变富婆，早结就好。这些孩子是不是啊？说，梁桃啊，放心吧，爸妈会一直在你身后的。从此以后啊，你得给我直起腰来过日子，你听见没有？挺好，你这结婚了，我还有个单间儿。哎呦，你干嘛去啊？到饭点了，下面条去。行了，下什么面条啊？今天咱们一家三口下馆子。<笑>
你傻笑什么呢？我笑我女朋友漂亮。<笑>那你笑什么呢？我在看梁桃跟娇娇的结婚照，他俩好可爱呀、啊！你看，哦，他挺好的，真好。俩人经历这么多，可算真的走到一起。是啊，不容易。一件事儿，我不知道现在跟你说早不早。啥事儿啊？之前我不是在你家这儿做了一个小手术吗？啊，后来我还去看你来着。手术是不大，挺成功的，就是有一个后遗症。医生说，我生小孩的几率。不会很大。哎呀，我就知道，我我是跟你聊的太早了，对吧？你为什么现在跟我说这个？我不知道。其实我心里面没有觉得这个事情有多重要。但是我又觉得这个事儿好像也挺重要的，你应该要知道的。那我现在知道了，挺好的。好什么？就是，你会告诉我这些，就证明你你在想我们俩的未来啊。那我问你一个问题啊，嗯，你有想过、考虑过小孩这种事情吗？我跟你聊实际的啊。说实话，你跟我就讲这事之前，我完全没想过，就没什么概念。我一猜就是这样，所以这个事儿吧，在我心里挺久了，我就是一直没有想到怎么开口跟你说。哎，你知道这世界上哪种人最蠢？就是那种老是去贪那点赠品的人。我喜欢的是梁友安，又不是梁友安生的小孩。我现在唯一能确定的事情就是，以后每一天都想跟你在一起。这一切的一切的根本只有你，有了你才有意义，其他的都是赠品。有就有了。那没有也不亏。你那么会算账的人，你懂我意思吧真热！你说这拍个宣传片叫我干什么？我下午还有会呢。你有事你就先走呗。
待会儿中午我请庆庆吃个午饭。哎，好，咱们两家见一面真好。之前啊，我就让梁涛约时间跟你们谈谈孩子婚礼的事儿。你看这孩子一点都不着急。女儿有个好闺女比什么都强，婚礼什么的我们没什么要求。怎么能没要求呢？这女儿结婚那是一辈子的大事儿，婚礼什么形式，多大的规模？你说这不都得商量商量吗？说的没错。结婚最重要的就是婚礼，反正就一个宗旨：体面。哎呀，你这不怕你爸揍你啊？哎呀，我爸混迹职场这么多年，这心理抗压能力应该还行。反正我俩这婚礼啊，今天是办定了。是你俩这决心天地可见，忽悠我来这么远的地儿拍宣传片，就是为了蹭场地办你们俩的大事儿，真行！干嘛这么省呀？你俩不是要到钱了吗？我没要，从结婚开始就爱办结，我不乐意。而且我俩商量过了，拿手里的钱凑一凑，自费结婚，挺好的。哎，还是我家桃子说的有道理。行了，你别在这发弹幕了。几点了？换衣服去啊！啊，好，那你俩照顾好我家桃子。哎呦，哎，我就问你啊，他这一口一个我们家桃子，我们家桃子的，你不嫌齁啊？你也没好到哪儿去，好吗？姐弟恋真有传说那么好呀？嗯，一开始的时候是不太行。嗯。怎么会呢？真的。哎呀，弟弟嘛，年纪小，空一身能量和热情，太直来直去了。两个完全陌生的人，对彼此的习惯、兴趣、喜好都不了解，当然是要探索跟磨合了。抱着彼此坦诚的沟通和态度，慢慢试，再会一起走向更好。你们呢？有没有一起走向更好啊？当然啦，可幸福了。行吗？哎呦，之前还没看出来啊，你穿这西装还挺精神的。笑话，我要是不精神，能娶到我家桃子。哎，娇娇，说真的，看你走进婚姻的殿堂，我多多少少有点难过的想哭。少恶心啊你！哥、啊，你这婚结的，真的苦。哎，手捧花这事儿怎么说？要不要我搞个暗箱操作，咱俩往安手里？不用了，我怕他尴尬。你俩到底进展到什么程度了？这么没自信？什么没自信？我俩好着呢，跟你不一样的好。哦。<笑>到点了，大家准备一下，要翻台了。你们看啊，这是我参考设计的一个请柬，啊，有什么不合适的，你们提意见。叔叔阿姨，我们活动要开始了，请移步管理去吧。管什么理啊怎么回事啊？这是。这拍什么？下面有请新娘出场娇娇，你干嘛呢？这叫婚礼吗？简直是胡闹！哎呀，行了，你能不能安静点？他这怎么回事啊？妈，我知道你们可能对这个婚礼不太满意，觉得太简陋了。儿子给你们道歉，没和你们商量这事儿。我做的确实挺任性的，从小到大，我都是靠家里，让你们替我兜底。直到我遇到了桃子
是他让我明白了，凡事只有靠自己，人才能活出底气。爸，妈，我今天当着在场所有人的面儿，真心的跟你们说一句谢谢，也想用婚礼来证明，你们儿子现在长大了。往后的日子里，不管发生什么事儿，我蒋娇娇都会自己为自己的人生负责。好，好，好，支持你。爸妈，这场婚礼，我在乎的人都在场。对我来说，这就是最完美的婚礼了。虽然接下来是走个流程，但是我还是想亲口听你说，梁桃女士，你是否愿意嫁给蒋娇娇，成为她的合法妻子？我愿意。娇娇真的长大了，还能说出那么一番话，挺感动。其实你没想到的事儿还多着呢。最早你把梁友安调到俱乐部来，也没想到会有今天吧？从梁友安辞职，到你跟我离婚，到今天娇娇结婚，这些好像都不需要我，完全失控。这是不是中年危机？我来帮你想想啊，你为什么把我们三个放在一起说？是因为你觉得我们三个拥有的其实都是你给的，你有很强烈的付出感，但是我们没有人领你的情，是吗？其实我们心里是念你的好的，只不过这中间。不知道从什么时候开始少了尊重和平等。我想，不管什么样的关系，如果中间没有尊重和平等，最终都会崩盘。娇娇确实是长大了，你的下属现在也能独当一面了，这不都是好事吗？哎呦哎呦哎呦！别别别别别着我啊！别别别着我！别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我！别别别着我其实我一直不觉得少年气和年纪是画等号的，开始勇敢，后来退缩的人也多了去了。不过我觉得这事儿不分男女，都应该努力试试，在我们还勇敢的时候，把这份勇敢坚持的久一点，这样的话，也许到了四十岁，就会更好一点。这件事。一直没好意思跟你说，谢谢你。蒋娇娇在你这儿待的，总算是有点样子。嗯，我也这么觉得。哎呀，差点！哎，不行！哎呦哎呦哎呦！喜不喜欢吃草莓啊？我们吃个草草莓蛋糕好不好啊？不用了，我有迷你二。看我一口能吃一整个小饼干，哎呦，好厉害，好吃吗？嗯，好吃啊。来，我告诉你，我比你厉害，你可以吃一个，我可以吃十个，你信不信
，哎，谢谢啊，帮我看看半天。啊，半天喝点什么？过来，来，来，来喝口水。干嘛去？好。英哥，你还要一个吗？好啊，小小的一个还挺好吃的，谢谢啊。叫人家什么呢？怎么这么不礼貌呢？嗯，嗯，没事，他应该听到徐展他们叫我，所以就学着一块叫。哼，小孩子嘛，没关系。哦，那人家愿意自降辈分装年轻，咱也不能拦着，是不是、啊？随便叫，叫什么都行。嗯。哎，我看你闺女手长脚长的，是个好坯子。怎么样？要不然我收个图。教他打网球，你别想啊，我们可不学。你这赚钱都赚到我头上来了，谁挣你钱？我免费的，免费啊，免费更不学了。来，喝橙汁儿。哦。将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要用多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下